ലോകമെങ്ങും കൊറോണ വൈറസ് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു കൊച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് കൊറോണ വൈറസിനെ പുറത്തു നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൂറിസ്റ്റുകൾ വന്നെത്തുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് സിക്കിം ഈ സിക്കിമിലാണ് ഇതുവരെ ഒരു രോഗികളെ പോലും കണ്ടെത്താനാകാതെ കരുതലിൻ്റെ കാവലായ മാതൃകയായ ഏക സംസ്ഥാനം സിക്കിം കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് അഞ്ച് മുതൽ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച കർശന നിലപാടും ജാഗ്രതയുമാണ് അവിടെ കോവിഡിനെ പുറത്തു നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് വിനോദസഞ്ചാരത്തിനായി ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് സിക്കിമിലെത്തുന്നത് ഇങ്ങനെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും പലതരത്തിലുള്ള ടൂറിസ്റ്റുകൾ എത്തുന്നെങ്കിലും കോവിഡിന് എത്താനായി ഒരു സാഹചര്യം സിക്കിമിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല കോവിഡിനെ ഇപ്പോഴും പുറത്തു തന്നെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് സിക്കിം ജനസംഖ്യയിൽ വളരെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ സംസ്ഥാനത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ ബംഗാളിനോട് മാത്രമേ അതിർത്തിയുള്ളൂ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഏക സംസ്ഥാനം എന്ന ബഹുമതിയും ഈ സംസ്ഥാനത്തിനാണ് ഇവിടെ ആദ്യ വിമാനത്താവളം വന്നതും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ഈ സംസ്ഥാനവും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായും അതായത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായും ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ഏക മാർഗം റോഡ് മാത്രമാണ് അതും ദേശീയപാത പത്താണ് കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൽ ഇതൊക്കെ വലിയ ഘടകമായെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് ഒപ്പം സർക്കാരിന്റെ കാവലും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രേം സിംഗ് തമാങ്ങിന്റെ കരുതലും പശ്ചിമ ബംഗാളിനെ വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചിക്കൻ നെക്കിനോട് ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് സിക്കിം വടക്കു കിഴക്കിന്റെ സൗന്ദര്യ റാണി സിക്കിമിന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ വർഷാവർഷം ലക്ഷക്കണക്കിന് വിനോദസഞ്ചാരികളാണ് ഇവിടേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത് ഫെബ്രുവരിയും മാർച്ചുമാണ് ഇവിടുത്തെ സീസൺ സമയം ടിബറ്റുമായാണ് ഈ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വ്യാപാര ബന്ധം നാദുലായിൽ വ്യാപാര ചെക്ക് പോസ്റ്റുമുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ദിവസേന ഇരുപത് ട്രക്കുകൾ കയറ്റുമതി ചരക്കുമായി അതിർത്തി കടക്കും അരി ധാന്യപ്പൊടികൾ സുഗന്ധവ്യജ്ഞനം തേയില പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പാത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ടിബറ്റിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത് വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ വരവ് തടഞ്ഞതും വിദേശ സഞ്ചാരികൾക്ക് പെർമിഷൻ കൊടുക്കാത്തതും കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് ഗുണകരമായി അതേസമയം കേരളത്തിൽ കോവിഡ് പിടിമുറുക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതായി പഠന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നു കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പുതിയ ഘട്ടത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ജനിതക മാറ്റം സംഭവിച്ച അതിതീവ്ര വൈറസിന്റെ ആക്രമണം ഉണ്ടായേക്കാമെന്നും കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ വേണമെന്നും അഭിപ്രായമുയർന്നു മഴ തുടങ്ങിയതോടെ അന്തരീക്ഷോഷ്മാവ് കുറയുന്നതും രോഗവ്യാപനം കൂട്ടിയേക്കാം ടെസ്റ്റ് കൂട്ടണമെന്നും ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവരെ പോലും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കണമെന്നുമാണ് വിദഗ്ധ അഭിപ്രായം വയനാട്ടിൽ ചെന്നൈയിൽ നിന്നും വന്ന ഒരു രോഗിയിൽ നിന്നും പതിനഞ്ച് പേർക്കാണ് രോഗം വ്യാപിച്ചത് കാസർഗോഡ് മുംബൈയിൽ നിന്നും വന്ന ഒരു രോഗിയിൽ നിന്നും അഞ്ച് പേർക്ക് രോഗം വ്യാപിച്ചു വൈറസിന് ജനിതക മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം എന്നതിലേക്കാണ് ഇത് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് കാലാവസ്ഥ മാറുന്നതും വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ ആക്കം കൂട്ടിയേക്കാമെന്നാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നിലവിൽ കടുത്ത രോഗലക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമുള്ളവരെയാണ് ഇപ്പോൾ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കുന്നത് കോവിഡ് ടെസ്റ്റുകളിൽ ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാളും വളരെ താഴെയാണ് കേരളം ചെറിയ രോഗലക്ഷണമുള്ളവരെ പരിശോധിക്കേണ്ടെന്നുള്ള മാനദണ്ഡമാണ് മെയ് ആദ്യ വാരത്തിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞതിന് കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ റെഡ് സോണുകളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പേരെത്തുമ്പോൾ പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ടെസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണവും കൂട്ടേണ്ടി വരും രോഗബാധിതരുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത ഇടുക്കിയിലെ ബേക്കറി ഉടമയ്ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതും സമൂഹത്തിൽ അറിയപ്പെടാത്ത രോഗബാധിതരുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂട്ടുന്നു പാലക്കാട് കാസർഗോഡ് ഇടുക്കി തുടങ്ങിയ അതിർത്തി ജില്ലകളിലെ രോഗബാധ വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവവും കൂട്ടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കടുത്ത ശ്വാസകോശ രോഗമുള്ളവരെയും പനി തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവരെയും കൂടുതലായി പരിശോധിക്കണം അപ്പോഴേക്കും രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ടെസ്റ്റ് കിറ്റുകളുടെ കുറവ് സംസ്ഥാനത്തെയും സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട് കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ മൂന്നാം ഘട്ടം കൂടുതൽ അപകടകരമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു രോഗികൾ കൂടിയാൽ ഇപ്പോഴുള്ള ശ്രദ്ധ ചികിത്സയിൽ നൽകാനാകില്ല പ്രതിരോധ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോകും ലോക്ക്ഡൌണിൽ കൂടുതൽ ഇളവുകൾ ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട പൊതുഗതാഗതം വേണോ എന്ന് സാഹചര്യം നോക്കി തീരുമാനിക്കും അന്തർ സംസ്ഥാന ഗതാഗതം കേന്ദ്ര മാനദണ്ഡ പ്രകാരം മാത്രമേ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി അതുപോലെ
അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് പേർക്കാണ് ഡെങ്കിപ്പനി ലക്ഷണങ്ങളോടെ ചികിത്സയിലുള്ളത് അതിജാഗ്രത വേണമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിർദ്ദേശിച്ചു മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണം പാളിയപ്പോൾ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഡെങ്കിപ്പനി രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഏരൂരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ മാത്രം കൊല്ലത്ത് എട്ട് പേർക്കും എറണാകുളത്ത് മൂന്ന് പേർക്കും തിരുവനന്തപുരത്ത് രണ്ടു പേർക്കും ഇടുക്കി ആലപ്പുഴ തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഡെങ്കിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇന്നലെ വയനാട് ഒഴികെ പതിമൂന്ന് ജില്ലകളിലായി ആശുപത്രികളിലെത്തിയ നാൽപ്പത്താറ് പേർക്ക് രോഗം സംശയിക്കുന്നു രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് പേർ ലക്ഷണങ്ങളോടെ ചികിത്സ തേടി ഇതിനു മുമ്പ് ഡെങ്കിപ്പനി മാരകമായ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ അവസ്ഥ ആവർത്തിക്കാനിടയുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ നേരത്തെ തന്നെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു അന്ന് ഇരുപത്തോരായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേർക്കാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് അതിൽ നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് പേർ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്തു ഡെങ്കിപ്പനി പരത്തുന്ന ഈഡിസ് കൊതുകുകൾ ശുദ്ധജലത്തിലാണ് മുട്ടയിട്ട് പെരുകുന്നത് കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ചെറിയ അളവിലുള്ള വെള്ളത്തിൽ പോലും ഈ കൊതുകുകൾ വളരും ലോക്ക്ഡൌൺ കാലയളവിൽ അടഞ്ഞുകിടന്ന ഓഫീസുകൾ വാണിജ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഫാക്ടറികൾ കൃഷിസ്ഥലങ്ങൾ മറ്റ് തൊഴിലിടങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിൽ കൊതുകുകൾ ധാരാളമായി മുട്ടയിട്ട് പെരുകിയിട്ടുണ്ടാവാം കോവിഡ് ഭീഷണിക്കൊപ്പം പനി ഉൾപ്പെടെ സമാന രോഗലക്ഷണങ്ങൾ മറ്റ് പകർച്ചവ്യാധി ഉള്ളവരും ചികിത്സ തേടി എത്തുന്നത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ കടുത്ത ആശങ്കയിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും കൂടുതൽ ഇതുപോലുള്ള വൈറസുകൾ പകരാതിരിക്കാൻ അതായത് കൊറോണ ഡെങ്കിപ്പനി തുടങ്ങിയ വൈറസുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ കർശനമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചേ പറ്റൂ